آخری بات ان کی سیرت پاک کے متعلق یہ بیان ہو رہی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ شاہ کو کیسے پڑھا اور اس میں ایک بات یہ آ گئی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس سورہ مبارکہ کو ایسے پڑھا جو آج قرآن کریم میں ہمیں ویسے نظر نہیں آتی اور اس کے الفاظ بدلے ہوئے ملتے ہیں تبدیل شدہ ہیں آج جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ ولی ازا یوشا ون نہاری ازا تجلا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو اس طرح سے پڑھا کہ ازکر ول ان تھا تو یہ جو اصولی بات چل پڑی تھی بلکہ ان کی بات تو ایک تھی اس سے ہم نے ایک اصول کی بحث شروع کی کہ کیا قرآن کریم جو ہم تک پہنچا ہے وہ محفوظ ہے کیا قرآن بدلا ہوا ہے اور قرآن کریم میں یہ بانوے نمبر جو سورت ہے سورہ اللیل اما تسا علوم تیسویں پارے میں پائی جاتی ہے اس میں کیا تغیر اور تبدل واقع ہوا ہے اور پھر ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھتا تھا اس پر اور وہی سوال کہ قرآن کریم کی تبدیلی کی روایات آخر اس کے کیا معنی ہیں جو ہمارے ہاں اعلی درجے کی حدیث کی کتابوں سے ثابت ہیں اچھی طرح سے یہ یقین ہے کہ اس اتنے بڑے سوال کو سن کے لوگوں کی اور سامعین کی کیفیت یہ ہو جائے گی یا ہو گئی ہے کہ جسے اردو میں شاید مناسب لفظ نہ مل سکے اس کے ترجمے کا فی الحال تو معلوم نہیں ہے جسے انگلش میں کہتے ہیں کہ شاک اینڈ وہ وہ کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے اور وہ جھٹکا جو لگتا ہے تو وہ شاک اینڈ کی کیفیت پیدا ہو گئی کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے صحیح بخاری کی روایات میں بھی آیا ابن ماجہ کی روایات میں بھی آیا اور اور تو اور یہ بھی آ گیا کہ قرآن کریم سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے معاذ اللہ چلا دیا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں تو اتنی زیادہ تھی بات کہ وہ بکری کھا گئی تھی باقی چیزیں تو یہ سب کی سب باتیں آخر کیا ہیں تو اس کا جو جواب اساتذہ ہمارے فرماتے تھے اور جو کچھ تھوڑا بہت دیکھنے سے سمجھ میں آیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اور جو بھی لوگ اس کو مانتے ہیں یا جو نہیں مانتے جو اس کے منکر ہیں کافر ہیں اور جو اس کو ماننے والے مسلمان ہیں اس میں ہم اس جواب کے ذریعے سے کوئی اکویلیبریم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان آیات کو بھی آپ سامنے رکھیے وہ جو احادیث تھی ان کو بھی آپ سامنے رکھیے اور آج اللہ کی توفیق سے جو ہم اس کے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اس کو بھی اپنی جگہ پر ہر چیز کو اپنے سانچے میں فٹ کر کے دیکھیے تو وہ جو انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ ایوری تھنگ فالس ان ٹو پلیس انشاءاللہ وہ بات سامنے آ جانی چاہیے تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے یہ بات اس طرح سے ہے ایک اصول کی باتیں اب سمجھنی چاہیے سات چیزیں اس میں ہم نے بیان کرنی ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ توفیق دے گا تو ان ساتوں میں سے ایک نہ ایک چیز ضرور اس پر صادق آئے گی کہ قرآن کریم میں آخر یہ اختلافات اور یہ تبدیلیاں اور اس کی تحریف بلیا زب اللہ اس کا اثر قصہ کیا ہے پہلے بارے میں سورہ بکرا میں ایک سو چھ نمبر اور ایک سو سات نمبر کی آیت اگر آپ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ مان انسخ من آیت اور قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جو ہم منسوخ کر دیتے ہیں اور سے ہا یا ہم اسے بھلا دیتے ہیں نہ تھی بھی خیر منہا تو ہم اس سے بہتر آیت قرآن میں لے آتے ہیں اور مستحا یا قرآن سے ان کی اس آیت سے ملتی جلتی کوئی اور آیت لے آتے ہیں الم تعالم اللہ علیہ کلی شہین قدیر اے مخاطب کیا تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے الم تعالم ان اللہ علیہ کچھ سماوات والارض اور کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمان کی آسمانوں کی اور زمین اور تم کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ملے گا اور کوئی حمایتی نہیں ملے گا 
یہ آیت کریمہ نازل اس لیے ہوئی کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات جو کیے تھے مدینہ منورہ میں ان میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ انہوں نے کہا لو یہ بھی تمہارے عجیب نبی علیہ السلاۃ والسلام ہے ایک دن کوئی حکم دیتا ہے پھر کچھ دن کے بعد اس حکم کو بدل دیتا ہے تو تمہاری کتابوں میں بعض آیات منسوخ ہو جاتی ہیں بعض حکم پہلے آتے ہیں پھر بعض والے حکم پہلے حکموں کو بدل دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اگر تمہاری کتاب ہے تو خدا کو کیا اس میں سوجی تھی کہ پہلا حکم اس نے منسوخ کر دیا اور دوسرا جاری کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے ان کا جواب دیا حضرت شاہ قادر صاحب محدد بیدوی رحمت اللہ آرے نے اس آیت کے ضمن میں اس آیت کے ساتھ جو حاشیہ لکھا ہے اس میں انہوں نے اسی چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہودیوں نے یہ تانے دیے اور یہودیوں کے ہاں اصل میں ایک اور مرض تھا اور وہ مرض یہ تھا کہ وہ اللہ کے متعلق فلسفے سے متاثر ہو کر اور اس فلسفے کا اس بات کا تفصیلی تذکرہ فلسفے کے بیان میں گزر چکا کہ ان کا اللہ کے متعلق فلسفے کے سے متاثر ہو کر یہ عقیدہ تھا ولی عزب اللہ کہ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزوں کو نہیں جانتا اور کائنات میں جب تبدیلی واقع ہوتی ہے تو خدا کو پتا چلتا ہے کہ اب کیا چیز ہو گئی یہ وہ عقیدہ تھا یہودیوں کا تو اس لیے اللہ کو اس طرح وہ عیب کی طرف نسبت کرتے تھے اب انہوں نے اپنا وہی فلسفہ یہاں بھی چلانا شروع کیا اور انہوں نے کہا تمہارا خدا تو کبھی تمہیں ایک حکم دیتا ہے پھر اس کے بعد وہ دوسرا حکم دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ بھول گیا تھا بلی یازو بلّہ اللہ نے اس پر یہ آیت نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے پتا ماں ننسخ من آیت جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں اس پر ذرا غور کر لیجئے تو اس سے ایک بات تو یہ پتا چل گئی کہ کوئی نہ کوئی حکم ہے جو منسوخ ہوتا ہے تو اللہ کا حکم منسوخ ہو جاتا ہے اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا لکھا آپ نے اللہ نے فرمایا کہ ہم کسی چیز کو جب منسوخ کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کینسلیشن اللہ جب کسی حکم کو کینسل کرتے ہیں ایک بات تو یہ پتا چل گئی تو اللہ کا علم کینسل نہیں ہوتا اللہ کا حکم منسوخ ہوتا ہے خدا کا حکم کینسل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم بھیج دیا اور کیا فرما دیا فرما دیا دوسری بات دوسری تو قرآن کریم میں واضح طور پر آ گئی اور پہلی حدیث میں آئی ہے اللہ نے فرما دیا کہ ولو وجو حکم اپنے چہروں کو پھیر لو کدھر کابت اللہ کدھر تو پہلا حکم دیا کہ شام کی طرف بیت المقدس کی طرف مکر کے نماز پڑھو اس کو کینسل کر دیا دوسرے حکم کے ذریعے تو معلوم ہوا کہ مسئلہ حکم کینسل ہوتا ہے علم منسوخ نہیں ہوتا اللہ کے علم میں تھا کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں بیان کیا اور اب بھی اللہ کے علم میں ہے اللہ کا علم تو جب منسوخ ہو اور خدا پر جھوٹ کی تومت ولی عزب اللہ اس وقت لگے جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے کہ موسا علیہ السلاۃ والسلام اپنی والدہ کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی اور پھر کچھ حد سے بات رہی آتی کہ نہیں نہیں اپنی والدہ کے گھر میں نہیں بلکہ فرعون کے محل میں پرورش پائی تو اب فرق سمجھیے اس کا علم کا منسوخ ہونا ایک الگ چیز ہے اگر علم کا نسخ مان لیں تو خدا کے لیے جھوٹ لازم آتا ہے اور تعال اللہ کبیرہ اللہ کی ذات پاک بہت برتر بلند اعلی عرفا ہے اس سے اپنے بندوں کے ساتھ کوئی جھوٹ بول تو اللہ کا علم منسوخ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آد اور سمود کو ہم نے عذاب دیا اور پھر کچھ دنوں کے بعد ایک آیت نازل ہو جائے کہ آد اور سمود ہمارے بڑے مبارک بندے تھے ولی عزب اللہ یہ نہیں ہے اس لیے یہودیوں کا اعتراض سط ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم منسوخ کرتے ہیں کسی آیت کو اس معلوم ہوا کہ نسخ واقع ہوگا اس وقت جب حکم آئے گا تو حکم کے بعد اسے کینسل کر دیا اللہ تعالیٰ نے مثلا حکم دے دیا کہ جب غسل واجب ہو جائے مرد اور عورت سے سات مرتبہ نہایا کریں 
حدیث سے یہ بات آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار درخواست کرتے رہے کہ اللہ اس, اس, اس بات کو بدل دیں اللہ اپنی اس حکم کو تبدیل فرما دیں حتیٰ کہ وہ تین مرتبہ نہ لیا کریں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخواست پیش کرتے رہے جہاں تک کہ وہ چلو ایک مرتبہ نہ آنے سے مرد و عورت پاک ہو جائیں گے یہ حکم جو منسوخ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسرا حکم نازل ہو جاتا ہے آگے چل کے اللہ نے فرمایا او منسیحا یا ہم اسے بھلا دیں تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کے احکامات ناسخ اور منسوخ کی بحث چلے گی وہ حکم منسوخ بھی ہوں گے اور کنسلیشن ہوتی رہے گی لیکن کب تک ہوتی رہے گی جب تک وہ ہستی زندہ ہے جس پر قرآن نازل ہوتا ہے جب وہ نہیں رہے گی تو پھر تو کسی حکم کے کینسل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کیسے ممکن ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ وہ سارے کے سارے مل جائیں اور امت پوری عزت و وقت رضی اللہ عنہ کے مرتبے کی حامل ہو جاتی تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حکم کو اشاد فرما دیا ہے کوئی کینسل نہیں کر سکتا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا یہ بات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی کیونکہ حکم تو ان پہ نازل ہوتے تھے وہی تو ان پہ نازل ہوتی تھی آگے فرما دیا ان سے ہا اس کو دیکھ لیجئے کہ ہم کوئی آئے جو بھلا دیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی حیات تھے یہ بات تک ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں بھلا دے یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایک لاکھ سے زیادہ افراد موجود تھے تو ہر ایک کو بہت سے حافظ تھے بہت سے تو حافظ نہیں بھی تھے لیکن کچھ نہ کچھ تو قرآن آتا تھا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک آئے مثلا سورہ کو لوگ اللہ ہے یہ سب کوئی بھول بھلا دی جاتی ایسے نہیں ہوا عملا ایسے نہیں ہوا کوئی ایک حرف اور ایک لفظ ایسا نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا ہو اور اس کے بعد وہ لوگوں کو بھلا دیا گیا ہو ایسے نہیں ہوا یہ بھولنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہوا ہے کہ اللہ نے بھلا دیا اب اللہ تعالیٰ نے کیوں بھلا دیا اللہ نے حکم کو کیوں تبدیل کر دیا تو آپ دیکھیے حکمت ہے خدا کی ایک وقت تک ایک حکم ہے اس کے بعد اسے اٹھا لیا ایک وقت تک بس اجازت تھی کہ تم لوگ ٹھیک ہے شراب پی لو اس میں اللہ نے ابھی کوئی حکم نازل نہیں کیا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی بلکہ وہ شروع سے چلی آتی تھی بس اللہ نے ایک موقع پہ روک دیا اس سے بھی زیادہ واضح مثال اس کی دے رہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک, ایک حکم دیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو اگرچہ یہ احکامات حدیث سے ثابت ہوتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا فیصلہ تنہا اپنی رائے سے کیسے کر سکتے تھے اب اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا مناسب سمجھا کہ اب انہیں بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا جائے لہذا حکم بدل گیا تو یہ ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ ہوا اور نو سے ہاں یہ ہم اسے بھلا دیں یہ بھلانے کا سلسلہ بھی ہوا ہے مثالیں اس کی آتی ہیں نہ کہ یہ خیر منہا اللہ نے فرمایا ہم اس سے اچھا حکم تمہیں دے دیں گے اور مس لیہا یا کم سے کم اس کے برابر کا حکم تمہیں دیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے ہی دن کیوں نہیں حکم آ گیا تھا یہ یہودیوں کا اعتراض تھا اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بیان کرنے کے بجائے یہاں پر حاکمیت سے کام لیا ہے اور کہا علم تعلم اللہ علیہ پلی شہین قدیر تمہیں معلوم نہیں ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جو چاہے اپنے بندوں پر حکم سادے فرمائے جب چاہے اپنے ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم لے آئے جب چاہے قرآن کریم کی کوئی چیز نازل کرے اور اس کو منسوخ کر دے یا بھلا دے تو اس آئے سے یہ پتا چلا کہ قرآن کریم میں دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں ایک آیات کا منسوخ ہونا اور دوسرے اس کا بھلایا جانا علم تعلم اللہ علیہ السماوات بلا دوسرا جواب دیا یہ بھی حاکمانہ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں میں اور زمین میں میری بات شاہد ہے تم کون ہوتے ہو بھائی پوچھنے والے تمہیں اعتراض کا کیا حق حاصل ہے ہم مالک دنیا ساری مخلوق ہمارے بندے ہم جو چاہیں حکم دیا کریں وہ مالک اللہ ولا نصیر اور مسلمانوں گھبراؤ بھی نہیں اللہ کے علاوہ کوئی حمایتی مددگار نہیں جو انہیں جو چاہیں اعتراض کرتے رہیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے تمہارے دین میں کوئی خلل واقع نہیں ہو سکے گا یہ دو چیزیں جو اللہ نے اس آیت میں کہی ہیں نا ایک تنسیخ کنسلیشن منسوخ کرنا اور ایک بھلا دینا منسحا مسیان یہ دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے اور اللہ نے اسی چیز کو قرآن کریم میں کئی جگہ پر بیان کیا 
یسو رہ بکرا کی آیت تھی آپ دیکھ لیجیے پندرہویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے وہاں چھیاسی نمبر آیت میں فرمایا ہے اللہ نے فرمایا بھلا ان شاء اور اے اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں لنظم بننا بلزی او ہینا الیک تو وہ وہی جو ہم نے آپ کو دی ہے یہ واپس لے جائیں اس آیت کی تشریح تو ابھی عرض کرتے ہیں مگر ایک بات خیال کرنی چاہیے کتنی کتنی زبردست اللہ تعالیٰ کی بے نیازی کا بیان ہے کہ وہ وہی جو ہم نے آپ پر کیا ہے قرآن جو ہم نے آپ کو دیا ہے جب ہم چاہیں واپس لے لیں کون روک سکتا ہے یہ اللہ کی بے نیازی ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری جگہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ مشرق یہ تو آپ کو آپ کو ہٹانے والے تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ کی طرف وہی کیا لیکن لینا غیر تاکہ آپ ہم پر بھی کوئی الزام لگا دیں تو کا خلیلا اور اگر ایسے ہو جاتا کہ آپ ان کی طرف جھک جاتے ان کی بات مان لیتے تو وہ آپ کو اپنا دوست بنا لیتے کا اور اگر اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قائم نہ رکھتے اس وہی پر لکن قلیلا تو آپ تھوڑا سا تو ادھر جھکی جاتے یہ آیات بتاتی ہیں کہ علم ایمان سب اللہ کی توفیق سے تو چاہے تو ایک منٹ میں علم واپس لے لے کیا ناز کرنے کا موقع ہے اور کیا اپنے آپ کو عالم اور اپنے آپ کو مومن کہنے کا کہنے کا موقع ہے سب اس کی عنایت سب اس کی توفیق ہے ایک منٹ میں علم واپس ہو جائے اور ایمان واپس ہو جائے کورے کا کورا ہو جائے اور اگر ہم چاہیں تو وہ وہی جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے اس ساری وہی کو واپس دے جائیں سم اللہ تجد اللہ کبھی علینا وکیلا اور پھر کسی شخص کو آپ نہیں پائیں گے جو ہم پر دعویٰ کر سکے جو کوئی ذمہ لینے والا ہو ذمہ داری لینے والا ہو اس کے مطلب ہے پورا قرآن اگر اللہ چاہتا تو واپس لیتا نہیں لیا اللہ رحمت امیر ربک مگر تیرے پردگار کی مہربانی ہے ان نفل کانا علی کا قبیلا اور اللہ کا فضل اللہ کا احسان اس کی بخششیں اس کی مہربانیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حال پر بہت زیادہ ہیں بہت بڑی مہربانی ہے اس کی آپ کے ساتھ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سارا قرآن اگر واپس لینا چاہیں تو کون روک سکتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر لیا کیوں نہیں جواب یہ ہے اس کا کہ کچھ اللہ تعالیٰ نے مسلحت کے تحت جس کی حکمتیں وہ خود جانتا ہے کچھ آیات کو منسوخ کیا اور منسوخ کر کے دوسری آیات دے دی اسی دیواز اس بات اللہ تعالیٰ نے تیسری جگہ پر فرمائی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے سورہ اعلیٰ میں سنکڑی کا فلا تنسا اور ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ اس قرآن کو نہیں بھولیں گے اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے گا تو جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ کیا ہوگا وہ آپ کو بلا لے گا ہم شاید کو سمجھیے دیکھیے ہم بھی سمجھے سنکڑیوں کا فلا تن سا اللہ ماشاء اللہ ہم آپ کو قرآن کریم پڑھائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اس کو نہیں بھولیں گے مگر جتنا اللہ چاہے گا وہ بھولیں گے یہ ہے مراد اسی لیے شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مگر جو چاہے اللہ یعنی نسخ کیا چاہے اسی صورت سے کہ بلا دے ان عالم الجہر و ما یقفا اللہ کی ذات جانتی ہے جو پکارا ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں سب کو اللہ جانتا ہے تو اللہ تعالی نے اسی بات کو کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم پڑھایا اور پھر اس میں سے جتنا اللہ نے شاہ واپس لے لیا جتنا اللہ تعالیٰ نے شاہ منسوخ کر دیا جو آیت اللہ نے شاہی واپس لے لی اور منسوخ کر دی اب اس کی حکمتیں یقیناً تھی لیکن یہ دو کام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ناسخ اور منسوخ یہ سلسلہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں چلتا رہا ہے اور برابر چلتا رہا اس لیے حیات طیبہ کے بعد جو قرآن کریم رہ گیا جو اب ہمارے پاس ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کوئی نسیان نہیں 
کوئی اس میں کنسلیشن نہیں صحابہ کرام رضی اللہ کی کیا مجال تھی کہ وہ اس بات کو کر سکتے اسی لیے ناسخ اور منسوخ جو آیات ہوئی ہیں اس پہ اتنا کچھ امت میں لکھا گیا اور اتنا وسیع علم ہے یہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی مسجد میں ایک آدمی آیا اور امیر المومنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تمہیں علم ہے ناسخ اور منسوخ کا تو اس آدمی نے بتایا کہ اسے یہ علم نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا ہلکتا و اہلکتا تو خود بھی برباد ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بھی برباد کیا جن کو تو تعلیم دے رہا یہ ناسخ اور منسوخ کا علم اتنا زیادہ قابل قدر تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس علم کو خاص طور پر سیکھتے تھے کہ کیا چیز کس چیز کی وجہ سے منسوخ ہو گئی تھی کون کون سی چیزیں قرآن کریم میں منسوخ ہیں کون سی چیزیں اس میں سے منسوخ نہیں ہوئی تھی اور یہ وہی کتاب ہے اللہ کی مکمل طور پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اربا کے بعد چھوڑ کر گئے تھے اب تک امت میں محفوظ اربا آخیرہ کیا ہے اربا آخیرہ کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری مرتبہ جب جبیل امین کو قرآن کریم سنایا اور جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو یہ دو مرتبہ آخری سال میں دو مرتبہ ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی استدلال اپنی وفات کا فرمایا تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا تھی فرمایا تھا جبریل ہر مرتبہ ایک مرتبہ قرآن سناتے تھے رمضان میں اور ایک مرتبہ مجھ سے سنتے تھے اس مرتبہ رمضان میں دو مرتبہ قرآن کریم نے مجھ سے سنا ہے اور دو مرتبہ سنایا ہے اس کا مطلب ہے کہ میری زندگی کا آخری سال ہے ہم کہتے ہیں اس کے بعد قرآن کریم میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہوئی کوئی چیز نہیں بلائی گئی قرآن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے آج دن تک ہمارے پاس ایسے ہی ہے اور پہلے تو قرآن کریم کے حافظ سے کتابت ہوتی تھی جب سے پرنٹنگ میں آیا اب تو سوال ہی کوئی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک اس کی زیر زبر بھی لوگ اس کے تبدیل کر سکیں جو جو کراتے جہاں رائج ہیں اس میں بھی بات آئے گی انشاءاللہ اور وہ وہ وہی رائج اسی لیے آئمہ نے فرمایا آئین میں اربا اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کہتے ہیں کسی شخص کے لیے قرآن کریم کی تفسیر کرنا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اسے ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو یہ اتنا بڑا علم ہے اور اس منسوخ ہونے کو اللہ نے اس امت کے ساتھ مخصوص کر دیا اور حکمت اس کی آسانی تھی اس لیے مسلمانوں کا صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ سے لے کے اب تک تمام اہل حق اس بات پر متفق ہے کہ قرآن کریم میں نسخ کا سلسلہ چلتا رہا ہے اور نسخ کا سلسلہ الگ چیز ہے اور اللہ کا بھول جانا جس کو وہ کہتے تھے ولی عزب اللہ وہ ایک الگ چیز ہے اور قرآن کریم میں منسوخ ہونے کے لیے کسی آیت کے لیے کئی دلیل چاہیے کسی بڑے سے بڑے آدمی کا اجتحاد بھی قرآن کو منسوخ نہیں کر سکتا اور قرآن کے منسوخ ہونے کا اور ناسی ہونے کا سلسلہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد تھے یہ بات تھا اب اس سے زیادہ بات کیا کرنی ہے تو دیکھیے اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی بعض آیات بعض چیزوں سے منسوخ ہوتی رہی ہیں اور اب جو قرآن ہے ہمارے پاس وہ مکمل ہے اس کی مثالیں دیکھ اس کی مثال میں اب حضرت موسا اشری رضی اللہ عنہ کی روایت دیکھیے حضرت موسا اشری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے نا انہوں نے اس معاملے میں ایک چیز بتلائی اس سے پہلے بھی حضرت ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ کی روایات پر بات آ چکی ابو موسا اشری رضی اللہ عنہ نے الفقان میں امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کے راوی وہ کہتے ہیں نظر سورت النہ و برا حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک سورت نازل ہوئی جو سورہ توبہ کے برابر تھی دو چیزیں بس خیال رکھیے گا جو سورہ بقرہ کی آج نمبر ایک سو چھ میں ہم نے عرض کی ہیں آپ سے ایک آیات کا منسوخ ہونا ایک بھلانا دونوں کے اب دلائل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سورت نازل ہوئی اور وہ سورت سورہ برات جتنی تھی سورہ توبہ جتنی اتنی لمبی سورت تھی سم رفیات اور پھر اس کے بعد اللہ نے اسے اٹھا لیا وہ حفظ امین اور اس میں سے جو چیز مجھے یاد رہ گئی ہے 
جو یاد رکھا گیا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کو جو بات یاد رہ گئی ہے وہ یہ کہ ان اللہ سے یو تو حضرت دین اللہ تعالیٰ اپنے اس دین کی مدد لے گا بے اقوام ایسی قوموں سے لا خلا کلحوم جن کا اس دین میں کوئی حصہ نہیں ہے یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کے ذریعے سے جو اس قرآن سے ممکن ہیں ان کے ذریعے سے بھی قرآن کی کچھ خدمت لے لے گا تو یہ جو آیت انہوں نے بتائی ہے یہ پوری آگے آیت ہے کہ اگر ہم آدم علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے کو دو وادیاں مال کی دے دیں وہ تیسری کی تلاش میں نکل پڑے اور اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز نہیں بھرتی وہ یتوب اللہ والا منتاب اور جو اللہ سے توبہ کرے خدا اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں یہ باتیں ساری انہیں یاد رہ گئی ہیں ایک آیت پوری کی پوری یا دو یا تین آیات یاد رہ گئی لیکن اب اوسا شریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ساری صورت اٹھا لی گئی یہ ہے مثال منسوخ ہو جانے کی ختم ہو جانے کی اور اسی لیے اس کا عنوان منسوخ ہونے کی جو تین قسمیں ہیں آج پہلی قسم پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ جس کی جس جن آیات کی تلاوت بھی اللہ نے اٹھا لی اور جن کا حکم بھی اللہ نے اٹھا لیا دونوں چیزیں اٹھ گئی نہ حکم باقی رہا اور نہ ہی تلاوت باقی رہی اس کی دوسری مثال عرض کرتے ہیں اور یہ دوسری مثال پھر بھی ایک موقع پہ غالباً دورانی پڑے گی اور اس سے پہلے بھی آ گئی ہے اس کی دوسری مثال وہ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئی تھی اور یہ آیت تھی کہ اشر ربات ربات ان معلومات دس چسکیاں جب بچہ لے گا تو وہ عورت اس کی ماں بن جائے گی نسخنا بخم سے معلومات اور پھر یہ حکم منسوخ ہوا اور منسوخ ہو کے دوسرا حکم آ گیا کہ پانچ چسکیاں فت وفیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ اسے قرآن کریم میں پڑھتے تھے اس سے ایک دو باتیں ہیں اس میں قابل بحر ایک بات تو یہ ہے کہ دس سے پانچ کا حکم آیا نا تو دس کو کینسل کر دیا پانچ پہ لے آئے یہ ہے اللہ نے فرمایا مانند سخت من آیا تین اور جب بھی ہم کوئی آیت منسوخ کریں گے جو بھی آیت ہم منسوخ کرتے ہیں یہ آپ کو بھلا دیتے ہیں نہ تھی بے خیر منہا او مستحا تو یا ہم اس سے بہتر حکم لے آتے ہیں یا اس کے برابر کا حکم تو پانچ کا حکم آ گیا یہ بہتر تھا یا برابر تھا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پانچ کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اس آیت کی تلاوت بھی اٹھا دی گئی اور اس آیت کا حکم بھی اٹھا دیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا یہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو پڑھتے تھے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وفات کے بعد بھی لوگ اس کو قرآن کی صورت میں پڑھتے رہے ہیں اس کی مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب ہو گیا اور تلاوت اس کی منسوخ ہو گئی تو یہ بات کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے سب لوگوں تک نہیں پہنچی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا وہ بعض الناس یہ اور بعض لوگ اس کو پڑھتے تھے حضرت اشری رضی اللہ عنہ کا نہ غلط ہاں ہاں یہ آئی نازی لیکن سما رفیات پھر اس کے بعد ختم کر دی گئی اس آیت کے ذریعے اسے ختم کیا ہے وہ آیت بھی کچھ نہیں ہے کوئی اس کی مثال نہیں ہے اور غالباً یہ منسوخ ہونے کے سلسلے میں غالباً ایک اکیلی مثال ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کو بھی منسوخ کر دیا اور جس ذریعے سے منسوخ کیا تھا اگر وہ کوئی آیت تھی تو اسے بھی اللہ نے اٹھا لیا یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں تک اطلاع نہیں پہنچی تھی اس کے منسوخ ہونے کی وہ پڑھا کرتے تھے اور پھر اس کے بعد لوگوں نے اسے بھی چھوڑ دیا اور جہاں وہ لکھی ہوئی تھی کسی کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اسے ضائع کر دو ختم کر دو اسے دھو ڈالو یہ تھا اور وہ جو بخاری کی روایت کے چلا ڈالی اس پہ بعد میں بحث, بحث آئے گی بات تو انشاءاللہ شاء ادھوری نہیں رہے گی لیکن دیکھا آپ نے حکم ایسے نازل ہوتے تھے ایسے ختم ہو جایا کرتے تھے اب کوئی آدمی کہتا ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہو گئی تو اس سے پوچھو کہ تحریف جو ہے وہ تو جب ہوتی جب صحابہ رضی اللہ عنہ خود اپنے پاس سے کرتے دو چیزوں میں بڑے غور سے سن کے سمجھ کے فرق کرنا چاہیے نسخ منسوخ کرنا کینسلیشن اللہ کا فیل ہے اللہ کا کام ہے اور تحریف 
یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کر سکتے تھے یہ انسانوں کا کام ہوتا اگر وہ کرتے ہمیں دلیل کس کی چاہیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے تحریف کی ہے اور وہ قیامت تک نہیں مل سکتی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا پورے یقین اعتماد کے ساتھ کہتے ہیں کہ سو سال بعد بھی کوئی اس کی دلیل لے آؤ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کسی چیز میں تحریف کی ہو نس اس کو تو سب مانتے ہیں یہ اللہ کا فیل ہے تو تحریف تو تب ہوتی جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خود سے کوئی کام کیا ہوتا نسخ ایک الگ چیز ہے تحریف ایک الگ چیز ہے سمجھے آپ دونوں میں فرق ہے تحریف انسانوں کا فیل ہے اور انسانوں میں سب سے پہلے صحابہ کے نام رضی اللہ عنہ اس قرآن کے وارث اور امین تھے انہوں نے کتب کو کیسے تعریف کر سکتے تھے ولی یاسب اللہ وہ تو پھر مسلمان ہی نہ رہتے اب تک اگر کوئی آدمی اس بات کا قائل ہے کہ قرآن کریم میں تحریف ہوئی ہے یا قرآن کریم محرف ہے بدل دیا گیا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے یہ اتنی بڑی چیز ہے تو ایک مثال اس کی آگے ابو اس عشری رضی اللہ عنہ کی کہ انہوں نے کیا کہا کہ سورہ توبہ جتنی صورت نازل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اس صورت کو منسوخ کر دیا گیا اللہ تعالی نے اٹھا لیا دوسری مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آ گئی ام المومن رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ دس پہ پانچ پہ آئے اور پانچ چسپیوں کے بعد یہ حکم ہی ختم ہو گیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جس تک اطلاع نہیں پہنچی تھی ایک لاکھ سے زیادہ آدمی تھے تو وہ لوگ پڑھا کرتے تھے مگر جب قرآن کریم سامنے آیا اور یہ آئے ختم ہو گئی تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ بات نہیں بھول گئی اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں تیسری مثال اس کی دیکھیے اور یہ تیسری مثال جو ہے یہ کسی معمولی دو آدمیوں کی نہیں یہ دونوں آدمی ایک بل فیل امیر المومنین تھے اور ایک بل قوا امیر المومنین تھے حضرت عمر اور حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا کہ علم تجد سیما انزلا علینا وہ آئے تو نہیں پاتے ہو جو ہم پہ نازر کی گئی تھی ان جاہدو کما جاہد تم مبلم اللہ اگر تم ان کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے پہلی مرتبہ میں جہاد ہوا پر انا لا نجد ہا ہم تو اسے نہیں پاتے قرآن میں یہ تو اب قرآن میں نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا عبد الرحمان ابن عوف یہ آئے نازر ہوئی تھی نا یہ تو اب قرآن میں نہیں ہے تو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ نے کہا حضرت اس پہ تک فیما اس کے تمن القرآن قرآن کریم کا وہ حصہ جو ساقت ہوا منسوخ ہوا ہے اس میں یہ بات بھی منسوخ ہو گئی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی منسوخ ہوئی ہیں چیزیں اس کی بات کیسے منسوخ ہو سکتی تھی دکھاپ نے تو اس طرح سے آیات منسوخ ہوئی ہیں اللہ نے جو چاہا رکھا اور جو اللہ تعالی نے چاہا نہیں رکھا تو یہ تو اللہ سے پوچھنے کی بات ہے نا ولی عزب اللہ کہ خدا نے ایسے کیوں کیا مگر تعریف نہیں تنسیخ ہوئی ہے اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیے اور وہ مثال وہ ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتی ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے اور یہ صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی, بھی کی روایات میں بھی آتا ہے بالکل ٹھیک صحیح احادیث میں بخاری اور مسلم کی روایات میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا کہ بیر معونہ میں کچھ لوگ شہید کر دیے گئے کس کا مختصر سے الفاظ میں یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا دین کی تبلیغ کے لیے اور مشرقین انہیں اپنے ساتھ لے گئے دعوت دے کے اور انہوں نے اس مقام پہ پہنچ کے انہیں شہید کر دیا تو حضرت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نزل فی ہم قرآن قرآن اس پہ نازل ہوا ستر کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مفارقت ان کی شہادت اور ان کی جدائی کا داغ دیکھنا پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ پہ اتنا اثر تھا کہ بدعائیں فرماتے رہے ہاتھ اٹھا اٹھا کے ان کے لیے جنہوں نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا خون بہایا تھا 
حضرت امام شافی رحمۃ اللہ عرض کسی نے پوچھا صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کے متعلق تو انہوں نے کہا میں ان کے زمانے میں نہیں تھا اور اللہ نے میرے ہاتھوں کو اس سے محفوظ رکھا کہ میں ان میں سے کسی کو قتل کر کے اس کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لیتا تو اب میں کہتا ہوں میری زبان بھی ان کو ان کی معائب ان کی برائیوں میں نہ پڑے اللہ میری زبان کو بھی محفوظ ہی رکھے صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ سے دونوں چیزوں سے نہ ان کے خون میں ہاتھ رنگے نہ ان کی زبان نہ, نہ, نہ زبان کے ذریعے ان کی غیبت کریں ایسے ایسے صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کے مقامات کو سمجھنے والے اور ان کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے تو یہ ستر بہتر لوگ جب شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید اس کا صدمہ پہنچا اللہ نے اس میں قرآن کو نازل کیا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نزل پیم قرآن اور اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا کیا نازل کیا گیا ان بلے گو انا کو منا وہ تمہارے دوست اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارے پاس پہنچ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارا یہ پیغام ہمارے دوستوں تک پہنچا دے دنیا میں انا لقینا ربنا ہم نے اپنے پروردگار سے ملاقات کی رضیا انا اللہ ہم سے خوش ہے اور اور اللہ نے ہمیں بھی خوش کر دیا اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے اور ہم اللہ سے خوش ہیں تو ہم سے خوش ہوا اور اس کے بعد ہم نے اس نے راضی بھی کیا ہم بھی اس سے خوش ہو گئے اتنی خوشی کی زندگی ہے یہاں کی یہ اب قرآن میں ہے کہ انس رضی اللہ نے کہا کا انہوں نے فرمایا کرا نہ ہو ہم نے اس قرآن کو پڑھا تھا اس ان آیات کو حتا روپیا یہاں تک کہ اللہ نے ان آیات کو واپس لے لیا منسوخ کر دیا دکھا آپ نے یہ ہے نسخ اور یہ نسخ کی پہلی کس میں اللہ نے تلاوت بھی اٹھا لی اور اگر کوئی حکم تھا اس میں تو حکم کو بھی اٹھا لیا اور حکم کے معاملے میں وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال بہت واضح مثال ہے تو اس میں حکم بھی اٹھ گیا اور اس کی اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی اٹھ گئی دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی تھی اس آیت میں ایک اور سے ہاں یا ہم اسے بلا دیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نہیں ہوا ہے ان کے وفات ان کے دنیا سے حجاب فرمانے سے پہلے کے قصے اور دیکھیے اب اس کی مثالیں کتنی آپ کو مل جائیں گی جتنی مثالیں چاہیں اتنی مثالیں مل جائیں گی کہ قرآن کریم میں یہ چیز بھی ہوئی ہے سنوکریوں کا فلاح تن تھا اللہ ماشاء اللہ مگر جو اللہ چاہے گا وہ آپ نہیں بھولیں گے باقی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا جو چاہ اور بھلانے کی مثال اس میں اس مثال میں اب عبارت دیکھیں اور یہ نقل کی ہے بہت لوگوں نے ایک کتاب لکھی ہے نواسخ القرآن قرآن کریم میں جو نسخ کی بحث ہے یہ اور یہ لکھنے والے ابن جوزی ہیں اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ روایات کے معاملے میں اتنے سخت ہیں اتنے سخت ہیں کہ محدثین نے پناہ مانگی ہے کہ بھئی اس کی جرا سے خدا محفوظ رکھے مراد ان کی یہ ہے اور حتیٰ کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کی جرا سے نہیں بچ سکی ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اتنے زیادہ شدید نقد تنقید کرتے ہیں اور ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کی جو تنقید ہے وہ بہت سے محدثین قبول بھی نہیں کرتے جن میں شدت بہت ہے بھئی تو اس آدمی کے ہاں سے جو روایات آئیں گی آپ خود سوچ لیں وہ کتنی قابل اعتماد ہوں گی بے شمار لوگوں نے قرآن کریم کے ناسق اور منسوخ پہ بحث کی ہے قاسم بن سلام کی کتاب مل جائے گی ابو دعود سجستانی رحمت اللہ علیہ کی ابو جعفر نوحاس ہیں ابن لمباری ہیں مکی ہیں ابن عربی ہیں یہ ابن جوزی ہیں رحمت اللہ علیہ یہ تو دو چار کتابیں ذکر کی بیسوں کتابیں مل جائیں گی یہ خود اپنی کتاب جو انہوں نے لکھی ہے نواسق القرآن کے نام سے اب وہ چھپ گئی ہے ناسق القرآن و منسوخ ہو دار اس ثقافہ والوں نے چھاپیے یہ پورے حوالے اس لیے دے رہے ہیں کہ کسی کو شبہ نہ رہے ایسے نہ ہو کہ کل اٹھنے والا یہ کہے کہ پتا نہیں یہ روایات کہاں ہیں یہ سب کچھ ہے بات صرف پڑھنے کی ہے اور وہ بڑا مشکل کام ہے وہ نہیں پڑھتے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو لائے ہیں حضرت صاحب ابن حنیف حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبر 
حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے یہ بات بیان کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ایک آدمی رات کو تحجد کے وقت کھڑے ہوئے صحابی رضی اللہ عنہ اور انہوں نے چاہا کہ ایک سورت کو پڑھیں فلم یک بر منہا اللہ شعین اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ قرآن کی اس صورت میں سے کچھ بھی تو نہیں پڑھ سکے سوائے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے تو اب کیا ہوا یہ سب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئے اور انتظار کیا کہ صبح کی نماز کے لیے تشریف آ رہی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے تو آگے آیا جا آخر آخر ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے دوسرے آئے تیسرے آئے یہاں تک یہ بہت سے دوست جب اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بھائی سب دروازہ باب مبارک کے سامنے کیوں بیٹھ رہے ہو تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے فلاں جو صورت ہی ہمیں پڑھنا چاہی اور کچھ یاد ہی نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیف آبری پہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چیز پیش آئیے تو عظیم اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دی کہ لوگ اپنی بات بیان کریں سکتا ساتن اور پھر ایک لمحے کے لیے آپ خاموش ہو گئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسخ تل اللہ نے اس صورت کو کل گزشتہ روز اٹھا لیا ہے فن خط من سدور من کل شعی انکانت کی اور اللہ نے اس صورت کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دلوں سے بھی مٹا دیا اور ہر وہ چیز جو اس صورت کے متعلق تھی تو مٹا دی ختم ہو گئی امام صحابی رحمت اللہ علیہ رابی ہیں معمولی آدمی ہیں سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور خود اتنے جوزی اس کو لا رہے ہیں یہی سالب میں ہونے رضی اللہ میں ایک اور جگہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا رات کو نماز پڑھنے کے لیے اور پھر وہ نہیں نماز میں اس صورت کو پڑھ سکا تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ عرض کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہا نصف تل بارہا رشتہ روز یہ صورت اللہ نے ختم کر دی حضرت بوسا شری رضی اللہ عنہ کی روایت کو دیکھیے یہ تیسری مثال ہم دے رہے ہیں اس بات کی کہ قرآن کریم یوں بھی بھول جاتا تھا یا بھلا دیا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبرانی نے یہ روایت نقل کی ہے امام تبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کی تینوں کتابیں اب چھپ گئی ہیں تبرانی نے جو کبیر لکھی تھی اوسط لکھی تھی اور مختصر جو تھا تینوں چھپ گئی ہیں اور یہ روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قد آ رہا جلانی سورہ دو آدمیوں نے ایک سورت پڑھی اور وہ دونوں نے وہ سورتیں دو ان آدمیوں نے پڑھی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی فقامہ وہ دونوں رات کو کھڑے ہوئے تاکہ نماز میں اس سورہ مبارکہ کو دہرائیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا فلم یکبرا من ہر حرف ایک حرف انہیں یاد نہیں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ صورتیں بھول گئی فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا مما نسخ جو قرآن کریم کا حصہ منسوخ ہو گیا اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا یہ دو صورتیں اسی میں چلی گئی اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا اب یہ کہیں گے یہ کیسے ہوتا رہا تو یہ کیسے ہوتا رہا کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ہدا میں تشریف لے گئے اور وہاں جایا کرتے تھے اور پھر یک بھی یک اللہ کی طرف سے وہی آنا شروع ہو گئی جتنی اگر اگر یہ بات قابل تعجب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوتا تھا تو بھلا کیسے دیا جاتا تھا تو اس سے تو زیادہ یہ قابل تعجب ہے کہ فرشتے وہی کیسے لاتے تھے اور یہ معاملہ ہوا کیسے ایک اور اس کی مثال دیکھی اور یہ مثال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خود اپنی مثال ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور اسی روایت کو ابن سلامہ نے اپنی ناصف اور منسوخ میں نقل کیا ابن خزیمہ نے ناصف اور منسوخ پہ کتاب لکھی ہے نحاس نے لکھی ہے سب اس مثال کو لائیں اور کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ان دلک علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت 
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آیت کریمہ نازل ہوئی فقط اب تو حافی مصحفی میں نے اپنے مصحف میں جو قرآن کریم کا قلمی نسخہ میرا اپنا تھا میں نے اس میں لکھ لیا فاصبح تو لیلتن اور جب رات گزری صبح ہوئی فاذا الورقۃ بیضا تو وہ صفا وہ صفا بالکل سفید تھا فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی فقال تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امالن کا تمہیں معلوم نہیں ہے ان تل کا رفع تل بارہا کہ اس آیت کریمہ کو اللہ تعالی نے کل اٹھا لیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ خود ہوا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم اس طرح سے بھی اٹھا لیا گیا تھا تو جتنی بھی آیات آج ہمیں نظر آتی ہیں جن کا تذکرہ آتا ہے قرآن کریم میں جن کا تذکرہ کتابوں میں آتا ہے کہ فلاں آئی تھی پھر اس کے بعد یہ ہوا پھر فلاں آئی تھی پھر فلاں آئی تھی ان میں سے پہلی قسم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آیات اللہ تعالی نے اٹھا لی اور یا پھر دوسری صورت یہ ہو گئی کہ اللہ تعالی نے منسوخ کر کے اور دوسری آیات اس کے مقابلے میں نازل فرما دی یہی مانا ہے غور سے سننے کی بات ہے جو ہمارے مخالفین یہ مستشرقین انگریز اور پادری اپنی اپنی مباحث میں آتے ہیں اور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن بھی منسوخ ہو گیا تھا قرآن بھی پورا نہیں ہے جس طرح تورات اور انجیل ٹھیک نہیں ہے اسی طرح قرآن میں بھی تعریف ہے اور وہ اس روایت کو لاتے ہیں کہ نافع رحمت اللہ علیہ نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا یوکولنا حدکم تم میں سے کوئی آدمی یہ نہ کہا کرے کہ میں نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا ہے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے پاس پورا قرآن کریم نہیں ہے قد زہب امن ہو قرآن کثیر قرآن کا بہت بڑا حصہ چلا گیا بلکہ وہ یہ کہے کہ اب جو قرآن ہے میں نے وہ پڑھا تو اس سے مستشرقین یہ مراد لیتے ہیں کہ قرآن کا بہت بڑا حصہ چلا گیا یعنی حضرت عثمان ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے غائب کر دیا تھا اور سب سے زیادہ متہم اس میں تومت جن پہ لگتی ہے وہ سیدنا ابو بکر اور ان سے بھی بڑھ کر تومت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اسی لیے فرمایا تھا کہ عثمان کے بارے میں امیر المومنین کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہ کہو انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا ہمارے مشورے کے مطابق کیا تھا تو یہ یہودی اور عیسائی مستشرقین وہ الزام لگاتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے قرآن کو تبدیل کر دیا تھا اور پھر دلیل یہ دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اور یہ چیز ہے کہ قرآن پورا نہیں وہ کہتے تھے حالانکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ قرآن کریم کا بہت سا حصہ واپس چلا گیا ہے اور یہ جو کچھ تمہارے پاس ہے تم نے یہ پڑھا ہے تو تھا تو وہ بھی قرآن ہی نا کسی زمانے میں چاہے وہ چند دن کے لیے تھا چاہے وہ ایک دن کے لیے تھا اور چاہے وہ ایک سال کے لیے تھا ہم نہیں جانتے کہ کتنی آیات تھی جو اللہ تعالی نے اٹھا لی تھی لیکن تھا تو اس زمانے میں وہ بھی قرآن تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بہت احتیاط سے بولتے تھے اس کی انہی کی دوسری روایت میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ نہ کہا کرو کہ میں نے پورے رمضان میں روزے رکھے کیونکہ رات کو تو تم روزہ نہیں رکھتے تو یہ ان کے تقوا کی بات تھی بہت زیادہ باریکی سے سوچ سمجھ کے بات کرنے کی بات تھی مگر نہ ان کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ کوئی آدمی تیس دن رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اس سے پورے رمضان روزے ہی نہیں رکھے اور پورا قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس سے پورا نہیں پڑا بلکہ یہ ان کا اپنا تقوا تھا اپنی ان کی بات تھی ایک ایک اور مثال اس کی دیکھیں حضرت ابو ساشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پوری صورت نازل ہوئی اور اس کے بعد سم رفیات اللہ نے اس پوری صورت کو اٹھا لیا حضرت موسا شری رضی اللہ عنہ کی روایت ان نے بھی ہاتھ نے نقل کی ہے اور وہ کہتے ہیں 
تو شری رضی اللہ عنہ نے کہا ہم ایک سورہ مبارکہ پڑھا کرتے تھے اور وہ مصبحات جتنی تھی مصبحات سے مراد سب اللہ ماف سماوات یہ جو صورتیں ہیں ایسی صورتیں اتنی بڑی ایک صورت ہم پڑھا کرتے تھے اور پھر کیا ہوا انہوں نے فرمایا ان سی نہ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں بھلا دی ہم بھلا دیے گئے براہ راست تو اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت نہیں کی لیکن یہ فرمایا کہ ہم بھلا دیے گئے سوائے اس کے کہ اس میں سے مجھے ایک آیت یاد رہ گئی ہے یا ایو اللہ دین امن اللہ تقول مالا تفالون اے ایمان والو وہ نہ کہو جو تم کرتے نہیں ہو مگر نہ یہ شہادتیں تمہارے گلوں میں لٹکا دی جائیں گی پتو سالون آن ہا یوم القیامہ اور قیامت کے دن تم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تو یہ پوری ایک صورت تھی ازب مسا شری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اٹھا لی گی اور وہ مسا شری رضی اللہ عنہ معلوم ہے کون ہے یہ وہ آدمی ہے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ رات کے آخری حصے میں ان اشریوں کی آوازیں میں سنتا رہتا ہوں یہ قرآن اس کے رات کو پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ کون قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ مساشری رضی اللہ عنہ تلاوت فرما رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ چھوڑ دی بند کر دی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا وہ موسا ہے اور آپ نے فرمایا ابو موسا تم تو اتنا اچھا قرآن پڑھ رہے تھے کہ میں سوچ رہا تھا حضرت داود علیہ السلاۃ والسلام کی آواز جیسی آواز خدا نے تمہیں دی اور وہ مساشری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول مجھے پتا ہوتا کہ جناب والا گھر میں سن رہے ہیں تو میں تو قرآن کو اور سنوار کے اور اچھی طرح پڑھتا یہ ابو موسا شری رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اسی طرح کہ قرآن کریم کی ایک صورت تھی اور بھول گئے حضرت ابن کاب رضی اللہ عنہ کی بات دیکھیے مبارک زمان میں اور عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق میں یہ روایت آئی ہے تو بھائی ابن کاب رضی اللہ عنہ فرمایا تم سورہ احزاب کیسے پڑھتے ہو یہ پہلے بھی حوالہ اس کا آ چکا تو اس نے عرض کیا ان کے شاگرد نے کہ حضرت ستر آیات یا بہتر آیات اکہتر آیات ایسے تو وہ بن کاب رضی اللہ عنہ کا بلزی اہلف ہو گئی اس ذات کی قسم جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے لقد نزل اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب نازل ہوئی تھی وہ ان تو عادل البقرہ اور یہ سورہ بکرا کے برابر تھی ڈھائی سو آیات او تزید و علیہ اس سے بھی زیادہ آیات تھی اس کی پھر کیا ہوا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بھلا دی اللہ نے اس کو واپس لے لیا سو اتنے یہ دلائل ہیں یہ سب کے سب اور اس سے بھی زیادہ روایات آتی ہیں جو دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن کریم میں نسخ واقع ہوا ہے اور صورتیں نازل کی گئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کے رام رضی اللہ عنہ کو بلا دی گئی اور یہ چھوٹی سی بات اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان صورتوں کو قرآن کریم سے ہٹا دیا گیا اور بلایا نہیں گیا بلکہ ان کو یہ کہا گیا شریعت نے حکم یہ دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اسے فلا مقام پہ پڑھ لیا کرو اور اس کی مثال یہ ہے کہ قرآن کریم میں آپ کو یہ جو روزانہ دعائے قلوط ہم وطر میں پڑھتے ہیں یہ نہیں ملے گی اللہ نستعینک و نستا و فروق و نمین علیہ دعائے قلوط یہ اب قرآن کریم میں نہیں ملے گی اور یہ در حقیقت قرآن کریم کی صورت تھی اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو سن میں سورت اے الخلا والحفظ اس میں آتا ہے نا نحفظ نحفظ اور آتا ہے نخلا اللہ ہم چھوڑتے ہیں وہ نطرو کو اور اللہ ہم ترک کرتے ہیں وہ آدمی جو تیرا نافرمان ہے تو اس لفظ کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ خلا تھا اور سورہ حفظ تھا لیکن 
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سے ان دونوں صورتوں کو نکال دیا یعنی ان ناموں کو نکال دیا باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا کہ اسے تم اپنی وطر کی نماز میں دعائے فنود کے طور پر پڑھ لیا کرو اسی لیے حنفیہ کے ہاں جہاں یہ بحث ہوئی ہے کہ فنود میں کون سی دعا کا مانگنا افضل ہے یہ اللہ مینا نسترین کیے پڑھیں یہ یہ کہ اللہ مہدینی فی من ہدائی تو بڑا اچھا فیصلہ بڑی اچھی بات ان کو کہا نے لکھی ہے شامی وغیرہ نے رائے معام اللہ جو کہتے ہیں بھائی دونوں پڑھو پہلے یہ پڑھو پھر دوسری پڑھو اور دوسری اس لیے بھی پڑھنے کی بات نے لکھی ہے جو کہتے ہیں اس کے آخر پہ یہ جو آیا نا صلی اللہ علیہ نبی ہل کریم اللہ تعالیٰ اپنی عزت بزرگی والے نبی علیہ السلاۃ والسلام پر سلامتی نازل کرے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ایک مرتبہ اور زیادہ ہو جائے گا دونوں پڑھا کرو اور حقیقت یہی ہے کہ دونوں کا پڑھنا ہی مستحب ہے لیکن فرض کر لیجیے دونوں میں ایک پڑھنی ہے تو حنفیہ اس کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں بہرحال کبھی تو یہ قرآن تھا ہی نا تو اس لیے ان دونوں صورتوں کو زیادہ ترجیح دی گئی لیکن صورتیں تھیں اب نہیں رہی اور یہ وہ چیز ہے جس پر بحث کی جائے تو کئی مہینے شاید درکار ہوں کہ ہاں وہ نہیں فارم اللہ علیہ بنیادی طور پر قرآن کریم میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرق کیا کرتے تھے قرآن کریم کو بہرحال ترجیح حاصل ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احادیث کا درجہ کچھ کم ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اپنا مقام ہے مگر قرآن کریم بہرحال اس سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اور اسی لیے ساری امت اس بات کو کہتی ہے جو امام سیوتی رحمۃ اللہ علیہ نے الفان فی علم القرآن میں لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کہ نس خشین میں القرآن قرآن کریم میں کوئی چیز بھی منسوخ ہو بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو منسوخ ہو سکے ختم ہو گئی بات تو معلوم ہوا اتنی ساری مثالوں سے اللہ تعالیٰ جو کہا تھا کہ ہم چاہیں تو آپ کو کوئی چیز بلا دیں گے اور اللہ تعالیٰ جب کسی آیت کو منسوخ کرتا ہے یا بھلا دیتا ہے تو اس کے برابر یا اس سے ایسی چیز لاتا ہے یہ دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے آیات کو بلایا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے احکامات کو تبدیل بھی فرمایا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جتنے لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی تھی یہ آئی تھی یہ آئی تھی ان کی مراد یہ ہے کہ وہ آیات نازل ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت بھی واپس لے لی حکم بھی واپس لے لیا یہ ناسک اور منسوخ کے سلسلے میں پہلی بحث تھی اور اس طرح کی سات مباحث ابھی باقی ہیں چھ باقی ہیں ان شاء اللہ وہ بھی اپنے اپنے وقت پہ بیان کریں گے تاکہ اس سوال کا قطعی طور پر جواب ملے کہ اب جو قرآن ہمارے پاس ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی پھر کہتے ہیں کہ ناسخ اور منسوخ اور تنسیخ اور کنسلیشن یہ اللہ کا فیل تھا اللہ نے کیا ہے اور تحریف یہ لوگوں کا فیل ہے لوگوں میں اگر کوئی کر سکتا تھا تو صحاب کرام رضی اللہ عنہ کر سکتے تھے اور انہوں نے قطع یہ خیانت نہیں کی کہ لوگ سید نا عثمان رضی اللہ عنہ کو اس معاملے میں تومت لگاتے ہیں کہتے ہیں انہیں یہ حدیث بھی سن لینی چاہیے سید نا عثمان رضی اللہ عنہ میر المومنین تھے خلیفہ راشد تھے اور پھر مزید کی روایت میں آیا ہے ایک آدمی کا جنازہ لایا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا یہ چونکہ بالکل معمول مبارک کے خلاف بات تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ارض کیا کہ اللہ کے رسول آپ نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں ہے یہ عثمان کو برا کہتا تھا یہ اتنا بڑا جرم ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنا فرض کر لو جو لوگ برا کہتے ہیں انہیں اگر آج حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھیں نہ پڑھتے تو پھر کیا عالم ہوتا اسی لیے ہمارے یہاں اصول اور عقیدے میں یہ بات طے ہے کہ ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا ذکر